Ik sla mijn oor op naar die bergen. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van de Heer, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Gemeente genade, warmhartigheid en vrede van God die Vader. In Jezus Christus onze Heer, die die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Geliefd is in Heer, ons antwoord op die groet van de Heer met die zang van gesang 294. Gesang 294, ons zingt daarvan verse 1. 2 en 4 als een lofgesang tot eer van de Heer. Ons luister aan die wet van die Heere, soos opgeteken in Matthäus hoofstuk 22. Matthäus hoofstuk 22, die samenvatting van die wet. Die wet van die Heere het een belangrijke plek in die leven van die gelovige, omdat dit ons levens en wereldsbeskouwing basis beheer. Dit is vandaar die uitgangspunt wat ons ons leven leidt. Wanneer ons aan die wet van die Heere luister, word ons op niet herinner, dan wie is ons God, tot wie rug ons ons leven, ons liefde, ons geloofsuiting, ons betoning van liefde, en tot wie rug ons dit daarna. Toen die fariseers hoor dat hy, dit is Christus, die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het de vraag gesteld om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, Jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Aan hier die twee geboeie hang die hele wet en die profete. Wanneer ons ons liefde tot God in ons naaste meet, 
Meet ons dit ook aan die liefdeloosheid wat ons wel openbaar. Het ek God werkelijk lief met my hele hart, hele siel, hele verstand? Ons word gemeer daaraan, erken ons God as ons enigste God. Is daar iets anders wat ons oprug het sy in gedagtes, in woorde en dade, wat groter word as God self? Erken ons nog sy naam as die enigste naam wat bestaan, wat as God kan bestaan? Is sy tyd, sy dag nog vir ons kostbaar en belangrik? Gebod 1 tot 4. En ons liefde tot mekaar word, het ons ook aan liefdeloosheid getoets. Erken ons die gesag wat die Heer oor ons aangestel het. Bewijs ons liefde dier dit te erken. Bewaar ons leven, bewaar ons die hevelik, bewaar ons eiendom, bewaar ons die waarheid. En het is ons tevrede met wat die Heer aan ons gegeet het en wat ons vandag het om as besitting, as omstandighede te geniet. In hierdie sake strykel ons dikwels, kom ons belei ons liefdeloosheid in die Heere, en ons doen het in die sing van gesang 63, daarvan strofe 1, gesang 63, strofe 1. In die deel van die Heredienst gaan het oor genade. Het gaan oor die besef voor die wet staan elk en skuldig voor God. Het ons genade nodig. In die volheid van die tyd het hy voorsien op die rechte tyd, op die rechte plek, op die rechte manier om genade te bring. Romeine 8, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Een sigbare wording van genade is duidelik. In hom, Ephesians 1, het ons verlossing, ja, ons het die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die reikdom van sy genade. En hierin leed die evangelie en die wonder daarvan ook vir genade genade. Geliefd is wanneer elkeen bestem is vir die dood en slechts in Christus en dier Christus daar genade gekom het, is die dood afgeweer die dood tot in eeuwigheid. Ons beleef nog een aardse dood, maar een verwachting van die eeuwigheid by die Heere. Elkeen wat sy of haar vertrouwe neem in Christus kan gloe. Ons staan voor hom alleen. Ons geloof is een uitleving van die geloof voor hom alleen en op grond van wat hy gedoen het, is daar vir ons vergifnis. Kom ons belei ons geloof van hierdie barmhartige God wat dit moendlik maak. Ons doen dit in die bekende woorde van die twaalf artikels. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skeper van hemel en aarde en in Jezus Christus sy ene gebore Seun, ons Heere wat ontvang is van die Heilige Gees, 
geboren uit die maagd Maria. Wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorven en begraven is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, opgevaar het naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hij zal komen te oordeel, die levende en die dode. Ik glo in die Heilige Geest, ik glo aan een Heilige, algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die Heiliges, die vergeving van zondes, die wederopstanding van die vlees, in een eeuwige leven. Ons sing nou saam gesang 84, die elfde strofe. Gesang 84, strofe 11. Geliefdes en ons Heer Jesus Christus, ons maak die Bijbels oop, by die laaste boek in die Bijbel, openbaring, hoofstuk 12. Ons Heer ons paar, sal ons deefje vir die volgende paar weke, die troostboek van die Heere lees, die boek openbaring, een boek waarin die Heere die laaste dinge beskryf, maar ook die dinge soos in die eerste hoofstuk staan, wat is en wat was. Die dinge wat was en ook die dinge wat thans is en dit wat kom. Om dit te beschrijven, dit te bespreek en wat hierdie boek, wat bekend staan as die troosboek van die kerk, ook voor een van my vandag steeds as die troosboek sal wees. Die eerste elf hoofstukke het ek reeds in prediking hanteer nie, hier nie, by ander geleentheid of by ander geleentede, dit is wel beschikbaar en ik zal het beschikbaar stel in die komende week saam met inlichting oor hoe jy dit daarna moet luister. Maar die inleiding, die openbaring wordt basis in twee groot dele gedeel, hoofstuk 1 tot 11 en dan hoofstuk 12 tot 22. Ik begin dus met die tweede hoofddeel van openbaring. In die eerste hoofddeel se, se focus is die aardse strijd van die gelovigen. In die tweede deel, wat hier begin in hoofstuk 12, gaan oor die geestelijke strijd van die gelovige, die geestelijke strijd. Voor ons dit saam lees, kom ons begin saam, ons bid saam. Almachtig en barmhartige God, dank je dat ons tot u ons kan nader, dank je dat ons een gebed tot u kan bid, Heere, dank je voor de dag, soos vandaag, op de eerste dag van die week, om bij elkaar te mag wees rondom die woord. Je woord kostbaar, je woord voor ons, gegees gave, wat die geopenbaarde wil van u, o God is. Daarom bid ons, Heere, dat u die gees nou krachtig zal spreken, dat ons die kinders kan hoor, laat u wil geskiet. In Jezus naam. Amen. Openbaring 12, ons lees van vers 1. In een groot teken het in die hemel verskyn, een vrouw wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voeten, en op haar hoof een kroon van twaalf sterren, en sy was zwanger, en het uitgeroep in haar wee en barensnood, en een ander teken het in die hemel verskyn, 
en daar was een groot vierrooi draak, met zeven koppen en tien worings, en op zijn koppen zeven kroonen. En sy stert het die derde van die sterren van die hemel meegesleep, en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrouw wat bij punt was om te baar, zodat so hij hij haar kind zou verslind, zodra sy gebaar het. En sy het een mannelijke kind gebaar, wat al die mens met de ijstersepter regeer, en haar kind is weggeruk na God in sy troon. En die vrouw het na die woestijn gevlug, waar sy een plek het, wat door God gereed gemaakt is, dat hulle haar daar zou onderhou, 260 dagen lang. En daar het oorlog in die hemel gekom. Micha en sy engele het oorlog gevoerd in die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoerd. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vinden nie. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoemd wordt duivel en satan. Wat die hele wereld verlei. Hij is neergewerp op die aarde. En sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek een groot stem in die hemel sê. Nou het die heil en die kracht en die koningskap die eindom van onze God geword. En die mag van sy Christus, van die aanklaar van ons broeders, is neergewerp. Hij wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. En hulle het omhoorwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. Daarom, wees verheug oe hemele en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En door die draak sien, dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die sienkie gebaar het. Maar die, maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegeen, so dat sy na die woestijn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gezicht van die slang onderhoog word, een tyd en tye en een halve tyd. En die slang het uit sy bek water soos een rivier achter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer dier die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgeslik, waar die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer tegen haar ander nakomelinge, wat die geboeie van God bewaar, en die getuienis van Jezus Christus hou. Geliefd as ek lees die laaste vers net weer, ons gaan by die hele gedeelte stilstaan, maar die kruks van die saak leen in vers 17, en die saak, en die verskoning, en die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer, tegen haar ander nakomelinge, wat die geboeie van God bewaar, en die getuienis van Jezus Christus hou. Geliefdes van ons Heer Jezus Christus, die hele gedeelte van vers 1 tot op die einde, sal in breeweg in behandeling geneem word. Geliefdes van ons Heer Jezus, wanneer ons stil raak voor God, en besef dat die wereld een vreemde plek is, Ja, die wereld vir die gelovige word al hoe meer vreemd. Voor die elke wat vasthou aan die woord van die Heere, raak dit een snaakse plek. Heer die woord van die Heere iets te sê oor ons omstandighede? Heer die woord van die Heere iets te sê oor wat ons beleef, wat ons aan dink, en hoe ons het ervaar? Om kerk te wees in die 21ste eeuw, is nie een makkelijke plek nie. Ons leven vandag in prentje wereld, foto wereld, video wereld. As jy nie prentje het nie, het jy nie boodskap nie. As jy nie prentje het nie, krijg jy nie aandag by die wat na jou moet luister nie. As jy dalk vir my video, sal die kinders vraag. Nee, ek het nie. Maar kijk naar die prentjie, want ons ken die prentjies. Ons ken dit wat ons hier sien baie goed. 
Openbaring 12 en 13, dat is twee hoofdstukken in openbaring wat voor ons die prinkjes schilder van die vijanden van die kerk van Jezus Christus. Al die karakters, soos een ek boeken neem, die wat nog boeken lees. As jy boek neem en jy lees die eerste hoofdstuk, dan lees jy nie die eerste hoofdstuk nie. Jy word bekendgestel aan die speelers van hierdie verhaal. Elke karakter sal een vir een genoem word. Ietsie word oor hulle gesê. En soos ons verder lees, ontwikkel die karakters. En ons sien meer van die karakters. Tot ons weet wat het voor ons afgespeel. Openbaring 12 doen juist dit. Vandaag was deel 1 van 2. Is dalk deel 1 van 3. Want openbaring 13 sal ons waarschijnlijk in twee dele moet doen. Openbaring 12 vers 1 lees. Een groot teken het in die hemel verskyn. Hier is die eerste beginsel van die verklaring van openbaring. Openbaring is beeldetaal. Openbaring is deel van die apokalyptische literatuur van die Bijbel. Apokalyptisch beteken eindtijd boodskappe. Dit is gegeet in die apokalyptische raamwerk, wat ons in Daniel, Ezekiel, Zacharia, zulke boeken lees, oud-testementiese boeken. Dit is vir die eerste eeuwse geloof gegat nie vreemd om openbaring oop te maak, te lees, die beelde te verstaan nie. Maar vir die 21ste eeuwse geloof is, is het onmoendlik om enige boek te neem en het net te lees en te verstaan wat de antieke karakter het. En dit is waarom ons verdwaal in openbaring. Ons lees om letterlijk. En soos om letterlijk lees, verdwaal ons. Want je kan niet elke beeld letterlijk verklaar, letterlijk soos hy daar staan nie. Het is niet zijn bedoeling in die begin nie, hy is gegiet in een literatuurstijl wat beelden verklaar. As jy die beeld wil verstaan, gaan lees die rest van die oud-testamentische beeldrijke taal, soos dit en daar die raamwerk gegees. Kunnen eens kyk na die prentjies. Vier prentjies word vir ons geskets, drie hoofprentjies en een aanvullend tot die derde. Die eerste prentjie verskyn. Het teken uit die hemel. Net in die hemel verskyn, een vrouw wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof een kroon van twaalf sterre. Ons sien een vrou, bekleed met die son, wat ander woorde helder. Die maan onder haar voete, nog lig, op haar hoof een kroon. In die apokalyptische literatuur, een kroon duid altijd op heerskapie. Sy regeer, maar die kroon is die heerskapie van twaalf sterre. Openbaring geef vir ons beeldrijke tal al reeds in die begin van openbaring. Openbaring 4 en 5 praat van die 24 ouderlinge. Die 24 ouderlinge is die 12 stammen van Israel, 12, en dan nog 12, die 12 apostels, Nieuwe Testament. Die 24 ouderlinge wijst op die volledige kerk van Jezus Christus. 12 Oud Testament, 12 Nieuwe Testament, volledig die hele kerk van Christus, Oude Nieuwe Testament. Maar hierdie vrou wat die kroon dra, is 12 Sterre wat als een kroon op haar hoofd is, die op die twaalf van die oud-testament. Sy word dus gegiet als een vrouw wat voor ons verskyn met de oud-testamentische achtergrond in die heerskapie. Want hou, as jy die nieuwe Jerusalem sien, later in openbaring sal jy sien die twaalf stammen van Israel, en die twaalf apostels het al bij een belangrijke plek in die nieuwe Jerusalem. Daarom bly die twaalf baie belangrijk. Twaalf natuurlijk is getal van volledigheid. Ik zal die stelsels van die getallen vir die verduidelik soos ons aangaan. Ongelukkig het nie soveel tyd soos in die bybelstudie nie, daarom so vinnig oorhoofs. Ons wil die prentjies sien vandag. Die eerste prentjie is een vrou, helder, gekroen, van die oud-testamentische koningskap, die kerk van Christus in die oud-testament. Wat sien ons van haar? Vers 2, sy was zwanger, sy het uitgeroep in haar wee, en barensnood, sy is verswanger, die tyd vir geboorte, het aangebreek. Die eerste prentjie, van die vrou. Tweede prentjie, 
Een ander teken het in die hemel verskyn en daar was een groot vierrooi draak met zeven koppen en tien oorings en op zijn koppen zeven kroene. In zijn sterft, vers 4, het de derde van die sterren van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Toe die brengt is een draak, een vierrooi draak. Ons sien dat die draak meer koppen het as een, zeven koppen. Zeven die getal van volmaaktheid en tien oorings, tien die getal van volledigheid, net soos twaalf. En op zijn koppen zeven kroone. Nou sit ons die prentje aan mekaar. Kinders, ons leer die prentje in en ons sien die vierrooi draak het volmaakte hoofdskap. Het die volmaakte kop. Op hierdie kop het hy sewe, het hy, het hy tien hoorings, die hoorings die op mag, hy het volledige mag, en elke hooring het een kroon op, hy het dus ook volledige heerskapie, die vierrooi draak, sy karakter moet nog net verder beschreven word, en dit word gedoen in die volgende vers, sy sterre het de derde van die sterre van die hemel meegesleep, Het de derde van die sterre, hier die sterre het betekenis, lees vers 7 tot 9, saam met vers 4, en jy sal sien wat die sterre beteken. Ek kom nou daarby. De derde van die sterre van die hemel het hy meegesleep en hy op die aarde gegooi, en hierdie draak het nou gestaan, voor wie? Voor die vrou, wat op die punt gestaan het, om te baar. Die vrouw wat voor ons beschrijven is, wat een barens nu het staan, prinkie in. Het een vijand. Hij staan voor haar. Die vierrooi draak, wie is hij? Ze gaan nou nie meer in dat dan krijg. Hij staan een vijandskap voor haar, want hij wacht dat zij baar. Wat gaan hij doen? Hij staan op die punt. Zij staan op die punt van de baar, zodat so hij haar kind zou so verslind, zodra so zij gebaar het. Sy kind, hier kom die derde prentje. Als een vrouw, ze staan op die punt om te baar, die draak staan voor haar, en sy gaan, sy gaan een kind baar. Vers 5, iets oor die derde prentje, kinders, derde prentje. En sy het een mannelijke kind gebaar, wat al die nazi's met de ijstercepter zou regeer, en haar kind is weggerukt naar God en sy troon. Wie is hier die seen? Wie is hier die seen? Hier die mannelijke seen, geboren uit die stammen van Israël. Wie is hy? Wat die scepter zou dra, Waar die wereld met de ijstercepter zou regeren is voorspel. Dit is Jezus, die zin van God. En hij is weggeruk naar God en zijn troon. In openbaring 4 en 5 is hij die lam wat op die troon zit, aan de rechterhand van die Vader. Hij is dus die regeerder. Hij is dus de koning. Prink je in, die vrouw. En nou begin ons sien, wie is hier die vrou? Sy is die kerk van die ou en die nieuwe testament van Christus. Haar sien is Christus. En die draak wat ons tweede gesien het in die tweede prentje is die Satan. Hoe weet ons dit? Vers 9 beskryf hom in sy ou karakter, sowel as sy nieuwe. Ons lees verder, vers 6. En die vrou het naar die woestijn gevlug, waar sy een plek het, wat door God gereed gemaakt is, dat hulle daar, haar daar sou onderhou, 1260 dae lang. Tijd en openbaring is belangrijk. Als ik in openbaring lees, is in die brieven van tien dagen, dan worden gepraat van kort tijd, min tijd, een dag 
kort tijd. Drie dagen, kort tijd. Maanden, dus ons krijgt 42 maanden. In ieder geval 1260 dagen. Meer dan een jaar, langer tijd, baie lang tijd. Dan wordt tijd gezien in die symbolische taal als kort tijd of lang tijd. Wat wordt gezegd over die vrouw? Die vrouw hier is die kerk van Christus. Zij is naar die woestijn gevlucht. Hoe komt het zijn zonde gevlucht? Want dat is die plek wat God voor haar gereed gemaakt heeft. Vers 6. En hij zou haar daar onderhouden in die woestijn. Voor hoe lang? Voor een lang tijd. Voor een lang tijd. Zou hij haar daar onderhouden? En hier moet ons iets raak zien van die kerk van Christus vandaag. Hoe lang zal ons in die woestijn blijven, Heer? Hoe lang? Zo lang als we die Heer ons daar willen. Want Hij zal ons bewaar. Ons zal daar wees, zolang Hij ons daar bewaar. Dat is genoeg zo. Vers 7 tot 9. Een verdere beschrijving van vers 4. Vers 4, het gegaan oor die tweede prinkie, en dit is die draak. Ons weet nou al die draak is een vijand van die kerk van die vrouw. Wat weet ons van hom? Vers 7 sê, daar het oorlog in die hemel gekomen. Michael en sy engele het oorlog gevoerd tegen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoerd. Ons onthou daar in vers 4, zij sterft, wie ze sterft, die draak ze sterft. Het de derde van die sterren in die hemel met ons samengesleep. Die oorlog was tussen Michael, een aardsengel van de Jere, samen met andere engelen, die een oor die draak, een aardsengel, dus wie die Satan is, een engel, wat oorlog voer. Tien Michael en ander engele, en die draak en sy engele, daar die ander sterre, het oorlog gevoer. Vers 8, hulle kon nie oorwin nie. Nog een belangrijke zaak om te leren. Wanneer die boosheid opstaan tegen God en sy engele, is hulle mag nie boe God nie. God bly almachtig en daar is geen mag groter as God zijn, ook niet boe sy engele nie. Hier die engele kon nie oorwin nie. Hulle plek was in die hemel niet meer te vinden nie. Vers 9, en die groot raak is neergewerp. Wie is hij? Niet so dat ons niet wonder wie hier die draak is nie. Dus die oude slang, wat genoemd wordt, duivel Satan. Oude slang, Genesis 3. Openbaring 12 bevestig Genesis 3, is niet een story nie. Anders moet openbaring 12 ook een story wees. Wanneer die verleier genoemd wordt slang, wordt hij hier weer herbevestigd als karakter ook van slang. Die oude slang wat genoemd wordt duivel in Satan, wat de hele wereld verlei. Hij is neergewerp op die aarde. En zijn engelen is saam met hom neergewerp. Daar is die vers 4, zijn verklaring vanuit die latere verse. Wanneer die draak met zijn sterk, die rest van die engelen wat saam met hom saam neem, is hulle neergewerp op die aarde in de plek is in de hemel niet meer te vinden nie. So ons ken iets van die eerste beeld van die vrouw. ons weet sy is die kerk. Ons weet die vijand van die kerk is die, die Satan zelf die draak. En ons weet die zin wat geboren is, is een vijand ook van hierdie draak. Vers 10 en verder. Toe hoor ek een groot stem. Nou kom die stem uit die hemel. En die boodschap wat hier uit die hemel kom, moet u met u saam neem. Nou het die heil en die kracht en die koningskap, die eindom van onze God gevoerd en die macht van sy Christus, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp. Hij 
wat hulle aanklag voor onze God, hulle wat ons aanklag dag en nacht. Die Satan is baie bezig om aan te klaar. En hy gebruik stemme soos hy kan vind. En hy klaar die kerk aan. En hy bly dit doen dag en nacht. Hy stop nie. Want sy taak is om die vrou te vernietig. Dis sy opdracht. Dis wat hy besluit het moet gebeur. Vers 11 sê hy het om oorwin dier die bloed van die lam. Hy het die Satan oorwin dier die bloed van die lam. En die die woord van hulle getuienis en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Nog een saak van die vrou. Nog een stikje wat ons bij sit by die vrou. Ons is bezig met de strijd tot die dood toe, tot die einde en het sal nie voorbij gaan voordat dit nie klaar is nie. Hoekom sal die martelaar in hulle leven lief heen nie? Want hulle leven vir Christus en hulle sterf vir Christus. Vers 12, daarom wees vir jeug, o jimmele, en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na jylle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Kinders, ek weet as ek min tyd het vir die taak wat moet ingedien word, dan is ek gespanne. Nee, mama is gespanne. Ons het nie genoeg tyd nie. Nou jaag, ons het ons moet jaag, ons beklein met mekaar, wat ons wil graag klaarmaak. As jy die moeilikheid is en jy weet hoe tyd raak min, gaan jy al die planne maak. Want dis hoe dit werk. En ons kan baie dinge van die Satan sê, maar ons kan nie sê, hy is lui nie. Hy maak planne tot op die einde. Hy gee nie op nie. Al weet hy wat leef vir hom in wacht, hy gee nie op nie. Hy is kwaad. Hy is kwaad, oor hy daar die sê nie doodgemaak het, toe hy gebore is nie. Hy het so hard probeer, Hy het selfs vir die roodes aangehits om een klomp kinders dood te maak, om die kind dood te maak. Hy was nie bang nie. Hy gee nie om wie hy dood maak. Dit is sy manier. Dit was sy uiterste plan. Dit was sy uiterste plan. Vers 13, toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die sienkie gebaar het. Nie een vrou nie, daar die vrou. Die kerk self. Is vervolg wat die sienkie gebaar het. Ek kon om nog nie doodmaak nie, nou moet ek jou doodmaak. Ek moet jou seer maak. Ek moet jou vind. En daarom sal die druk op die kerk wees, tot aan die einde van die dag. Want die vrou leef nog. Hier sit sy. Sy belei nog dat Jezus die Heere is. Sy volg hom nog. Sy doen die moeite om eredienste te gaan. Sy vat haar eie bybel en sy lees. Sy bestudeer het, sy verduidelik het selfs vir haar kinders. Want het is een nalatingskap. Sy doen het. Want dis wie sy is. Sy is geplaas op die aarde om te getuig, al is daar vervolging. Dit maak nie saak nie. En hierdie vervolging, is daar uitkomst. Vers 14 sê, maar die twee vlerke, van die groot arend, is aan die vrou gegeen. Wie die groot arend is, is nie nou ter sake nie. Maar vlerke is aan haar gegeen. Wat sal jy maak, as jy vlerke van die groot arend krij? My sê en my dochter, Wat sal jy maak? As die moeilikheid hier is, as ek net kon vlieg, as ek net kon vlieg, en ek kon vlieg. Skoning. En sy het gevlieg, na die verstein, na die plek wat vir haar gegeen was, waar sy die gezicht van die slang onderhou word, een tyd en tye en halwe tyd. Drie vorme van tyd word gegee, recht dier openbaring. 42 maande, 1260 daag, die tyd, tye en halwe tyd, is die selle tyd. 
Dat is een lang tijd. Zij het weer kans gekregen om te wees was en moet wees voor een lang tijd. En wie het al bewaar? Die Heer het daar bewaar. En hij kon haar niet zien. Nie. Hij kon haar niet krijgen. Nie. Maar hij is niet alleen. Nie. En hij gaat zoeken voor haar. Vers 15 is. In die slang het hij zijn bek water tussen de rivier achter die vrouw aan uitgegooid. Om haar te laten wegvoeren door die rivier. Niet voor plan. Kom ons verdrink haar. Laat de rivier in vloed gaan. En als zij in die rivier beet is, dan zal zij vers, vers, verdrink daar. Ik weggesleur word. Zij zal dit niet maken. Nie. Zal zij? Nog een aanval. En dan? Die schepper van hemel en aarde gebruikt die schepping om haar te bewaren. Die aarde, vers 16, heeft die vrouw te hulp gekomen. In die aarde heeft zijn mond opgemaakt en die rivier een opgeslukt, wat hier die draak uit zijn bek uitgegooid is. Wat doen hier? Hij laat die aarde opgaan. Die waarde opnemen, die water opnemen. En die vrouw komt vrij. Nog een keer is die kerk gereed, die die eigenaar van die kerk. Die die hoof van die kerk. Die regeer van die kerk. En die draak is woedend. Die draak is vandaag nog woedend. En zijn oor is gevestigd, vierrooi, woedend. En hier is strijd wat voor hem leeft. Hij is vertoerend op die vrouw. En hij is weggegaan om oorlog te voeren. Geliefd is, ik hoop je woorden woorde. Oorlog is niet een symbool van, misschien niet. Oorlog is tot die dood toe. Het is een kaal vuistgevecht hier. Je ziet Hans Koenen niet. Niks is versluier in die gevecht niet. Hij moet dood. Hij moet weg. Hij moet weg. Oorlog te voert je een haar ander nakomelinge. Ai, dit was niet net die eerste geslag wat moest leiden. Het is op die reis ook. Wat ze vereist is. Om vandaag in die spervuur te wees van die draak. Nakomelinge waar die geboeien van God bewaar. Oeps. Geboeien. Ik dacht die geboeien is voorbij. En ons hoeft niet meer naar die wet te luisteren, niet? Of die woord van God is gedeeltelijk waar nie, rest is niet waar nie. Dat is jammer. Want als je maakt alsof die weet van die Heere, of die woord van die Heere en sy volledigheid nie waar is nie, raai wat, jy is niet een vijand nie. Jy is een medewerker. Jou beschrijving leen, hoofdstuk 13. Jy is een medewerker. Tien Christus. Ver die Satan. Want als jy sê die woord is waar, is jy vijand. Klaar. Maar als je wil sê, ach weet jy wat, hier is niet waar nie, hier is niet waar nie, hier is niet waar nie, dan speel je in die hand van die een wat je gestuur het. Maak zeker je weet wie dit is. Want je gaan samen met hom brand. Dis wat die woord sê. Als je die woord van die Heere ongedaan maak, je ontken Christus als Heere, is die oordeel van later in openbaring, die oordeel van die antichrist en die valse profeet. Moet niet daar gaan nie. Hoor die woord van de Heer. Hoor die woord van de Heer. Bewaar zijn geboeien, zoals Johannes dit zei in Johannes. Wie is lief voor de Heer en bewaar zijn geboeien? Tweedens. Je moet de getuigenis van Jezus Christus hou. Als je zijn geboeien waar in jou zijn getuigenis, ja, Christus' getuigenis, is daar hoop, is daar zekerheid voor jou, voor het leven tot een eeuwigheid. Maar je gaat verseker niet makkelijk dat hij de je op aarde is niet. Want je is een teken. Je is niet spervi. Kan er soms wat zijn. Die eerste beeld wat ons krijgt, die prinkie wat ons krijgt, is van die vrouw. Die vrouw is die kerk van Jezus Christus. Ons is die kerk van Jezus Christus. Ons het beleid dat hij de Heer is. Ons is die vijand. 
van die tweede prentjie, die draak, saam met sy engele, as, het, as nog een prentjie wat ons moet verstaan, als die demone. Maar die sien, wat gebore is, is die Heere. Sy prentjie word in die rest van openbaring baie sterker en baie sterker, want hij is die een wat kom om te oordeel. Die vierde prentjie, het ons nou al geproe aan. Hulle wat niet naar die woord van die Heere luister nie, wat Jezus niet lief het nie, word deel van de vierde en de vijfde prentjie. En dit kom, en dit is wat ons aan vat in die volgende deel. Mag die Heere ons op niet bemoedig met die woorden. Hij het haar bewaar in die woestijn so lang as het nodig is. Hij zal aan die woestijn bewaar so lang as het sy daar is. Terwijl haar asem is, is daar lewe. Terwijl haar hoop is, is daar een Heere. En dis vast, en dis seker, en dis waar. Alles kan hulle van ons vat, maar ons geloof kan hulle nie vat nie. Dis vast en waar vir die nakomelinge van hier die vrou. Geliefdes, sien nie self raak as nakomelinge. Sien die vijand vir wie hy is. Sien sy motieve vir wat het is. Meer daar oor in die volgende deel. Amen. Almachtige en barmhartige God. Heer, ons bid tot u. Als die gever van alles wat bestaan. De beschrijving, soos hier, klink helder. Daar sal een gewe gestrijd wees tussen die bose en hulle wat glo. Een strijd wat ons niet alleen kan maak nie. Dank je Heere dat ons aan u verbind is. Dat u ons geroep het om die kinders te wees. Ons draai elkeen op wat in hierdie strijd gewikkel is dag in en dag uit. Om te volhard in dit wat ons moet volhard. Gee ons die hoop en die kracht en die zekerheid om te weet, ons strijd is niet voor niet nie. Ons strijd is niet voor niet nie. Ons strijd is niet nie voor onszelf niet. Ons strijd is voor u, Heere. Laat u licht schijn dier ons. En laat ons niet besuik in die proces niet. Maar laat ons weet waarom ons leven. En laat ons niet opgeven. Nie. Laat die naam geheilig word en laat die koninkryk kom. In Jezus naam. Amen. Ons antwoord op die prediking met die sing van gesang 298. Gesang 298, de twinsetting van die VCR 6. In die VCR 6 gaan we die wapenrusting van God. En wanneer ons die wapenrusting aantrek, so staan het daar geschreven is het om staan te bly in die aanslag. In die aanslag is waar oor ons in die leven is. Weet verseker wie die vijand is, weet verseker wat die methode is, en weer dan, hoe om staan te bly, hou vast aan die Heere, terwijl ons biddend waak. Dit is woorde in vers 3, dat ons biddend sal waak. Vers 1 tot 3, gesang 2, 9, 8.
Gemeente van ons Heer Jesus Christus, ontvang door die Seen van die Heere, gaan huis toe en sy volmaakte vrede met die wete. God voorsien in elke saak. Hy voorsien in ons bewaring. Hy is ons bewaarder. Hy is die een wat ons veilig in bewaring hou. Vertrouw op hom. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met elk een van julle. Amen.